。三星作为显示器的国际一线品牌，让很多电竞玩家都把它作为显示器的终点战车圈，甚至比外星人玩家国度的市场地位更高一筹。虽然这两年的三星逐渐放弃了 IPS 和 VA 的市场，但却在 OLED 这个最为前沿的领域里大放异彩。毕竟自己就能生产面板，技术上硬气，产品上自然也就硬气。今年上半年推出的三星全龙骑士 G6 展现了第三代 QD OLED 的超轻性能，三百六十赫兹的超高刷新率也有效降低了显示器的输入延迟，让 OLED 显示器第一次成为了专业 FPS 玩家的可选项。但五千九百九十九元的售价也让一大部分消费者望而却步。老子的显卡才四千块，你让我买个六千块的显示器吗？而今天我们就要介绍一款玄龙骑士 G6 的青春版三星玄龙骑士 G61 SD。这款产品采用了玄龙骑士 G6 同款的动态冷却系统，通过冷却剂循环蒸发和冷凝扩散热量，能有效的降低 OLED 面板的发热。一来可以减缓 OLED 有机发光材料的烧屏问题，二来也可以有效的减少使用者长时间使用屏幕带来热浪敷面的感觉。面板是来自三星自家的 QMC 2 6 5 FA 0 1这是一块第三代 QD OLED 面板，它拥有 2K 2 4四十赫兹刷新率，原生十比特尔参数，拥有百分之九十九的 DCI-P3 色域覆盖，理论输入延迟为一千除以二百四等于四点一六七毫秒。虽然还达不到 G6 的水平，但仍然也可以满足高水平 FPS。游戏玩家的要求了。我们先来看一下它的外观 ，G6 SD 算是延续了玄龙骑士 G6 的设计语言。OLED 超薄机身咱们就不多讲了，三星也没有采用主流的小背包设计，让这台机器的整体颜值和一体感强了不少。银白色的机身颜值不错，质感也确实嘎嘎棒。五边形的平整底座也不会占用过多的桌面空间。不同之处在于 ，G6 SD 是取消了背部的灯环。虽然对于想做 RGB 光污染桌面的用户而言，确实是个遗憾，但我也明确表明过我的态度，我是很不喜欢显示器背部有发光的，费电都是小事主要是谁会天天去看显示器的背面啊？接口方面，它。拥有两个 HDMI 点一接口，一个 DP 点四接口，一个 USB 杠 B 上行接口，两个 USB 三点零 Type A 下行接口，其中标志 Service 字样的是用来刷固件的服务用接口，还有一个三点五毫米音频接口。信号接口的外接设备输入规格我们也做了汇总，它的 DP 二点一和 HDMI 二点一接口使用 NVIDIA 显卡都可以实现 2K 二百四十赫兹十比特满规格输出。当我们实测使用六七五零 GRE 十二 GB 连接 HDMI 二点一接口时，发现它只可以做到 2K 一百二赫兹十比特输出。虽然怀疑有可能是我们的显卡规格较低，但我手里也没有别的 A 卡，显示器的配件提供了。一百四十瓦电源和一根双头 DP 线，台式机用户可以直接使用原装配线，笔记本用户要事先联系好笔记本电脑的官方客服，确认你哪个接口可以作为独显输出，并且购买对应的转接线。显示器的支架提供了俯仰、升降、水平、垂直旋转功能，四种调节功能，阻尼感都比较均匀，需要适当发力。支架整体的稳定性优秀，晃动幅度很小。它的机身尺寸我们进行了测量，大家可以截图保存一下，以方便提前规划好桌面的空间布局。接下来我们点亮屏幕，在倒数开机的默认模式下，它是设置在原始档位下的，此时实测色域覆盖在百分之九十九点四 DCI P3， 色温六千二百八十六 K。所以整体的白点是要偏黄一些的，看起来有一种暖黄的观感。伽马曲线是按照二点二做的调教，但是拟合度是比较一般的。色准方面，平均 DLT 为二点一五，最大 DLT 为四点七九。对于非专业从业者而言，是不容易感觉到明显的偏色问题的。我们先来看一下御用壁纸的实拍效果。当然，如果你比较在意偏黄的观感，它的色温也是可以选择的，预设了标准冷。暖一、暖二四个色温档位，不过嘛，总感觉四个档位都有点发力过猛了。即使放到标准档位下，它的色温也已经来到了一万零二百八十八 K， 而冷色温档位更是直接冲到了奇怪的一万两千八百七十四 K， 而暖二档位却又来到了超黄的四千七百六十六 K。所以思来想去，这个六千二百八十六 K 还是比较接近 D 六三标准色温的，算是我最推荐的一个档位吧。该模式下的 ABL 机制实测全程维持在二百五尼特左右，没有针对不同的 APL 进行亮度调节，这个亮度建议不要在靠窗的位置使用，部分用户可能会感觉到屏幕的亮度是不足的。接下来我们看。看一下这个色温档位下的 SDR 模式游戏实拍效果。
显示器的 OS D 菜单中提供了两项防烧屏的功能，分别是徽标亮度和像素刷新。前者是针对一些静态高亮度的图标进行了优化，显示器会将其的亮度适当降低，一定程度规避图标烧屏后的残影。像素刷新功能，这款显示器是不会强制开启的，需要用户手动操作，每次会产生三十分钟左右的关机时间。如果这个期间手动开机，像素刷新也会中断。前面我们也提到了，这款显示器提供了动态冷却技术。我们开启空调，将室温恒定在二十五摄氏度后，进行了热成像的实拍。实测屏幕的最高温度出现在中间偏下的一点点位置，最高温度是三十五到三十六摄氏度左右波动，控温表现还是比较出色的。重点数据实测环节，这款显示器只有一档 Overdrive， 实测平均 Great Grey 像素度为零点一四毫秒，平均过出率仅为百分之五，动态图像响应时间为三点三四毫秒，小飞碟抓拍也能明显看出来，脱影是非常非常少的了。这意味着即使 OLED 天生自带高的战控比，在二百四十赫兹的超高刷新率的综合之下，也能提供出色的运动清晰度。进入游戏，以千分之一秒的快门拍摄进行武器切换，鬼影和脱影也几乎都看不到。护眼测试环节，这款显示器提供了全程内 DC 调光，即使在极低的亮度下，屏幕的亮度也没有归零。蓝光实测环节，四百到五百纳米波段峰值约为四百五十一点四纳米，四百一十五到四百五十纳米高能短波蓝光占比百分之四十七点二，属于硬件低蓝光。专业色彩空间测试环节，在 OSD 菜单中，图像色彩空间中可以找到自动和正常量的，它们分别是 sRGB 和 Display P3 两个模式。sRGB 模式下，它的色域缩线是做的相当出色的，刚好控制在了百分之九十九点九的 sRGB 色域覆盖，而色域容积也超过百分之一百，非常少。色准平均的 LT 为二点一四，最大。R V 四点七三表现也还算不错，但伽马还是有些放飞自我了。和标准的 S R G B 伽马拟合度是比较差的。色温我们设置的还是暖一档位，所以更贴合 D 六三，而不是 S R G B 标准的 D 六五。但这款显示器的色彩亮度均匀性可谓是惊人的优秀，二十五宫格测试一片绿，所以你几乎无法察觉到这台显示器的中心角落是有色差、亮度不均的问题的。总体来看，这个模式不太适合专业的设计工作，因为它的伽马和色温没有贴合 S R G B 色彩空间的标准。我们建议不喜欢过饱和色彩的用户们开启。Display P 三色彩空间的色域覆盖百分之九十八点七，色准也比较出色。问题。还是色温和伽马的表现不是很好，它的色温表现其实更贴近 DCI P3 要求的 D63。那说来也怪，大多数显示器厂商都做了一个 DCI P3 模式，但实际上是按照 Display P3 的标准来的。三星这个倒反过来了，它是表了一个 Display P3 模式，但除了伽马不符合之外，别的又都挺像 DCI P3。外接苹果电脑也行，就是要忍受偏黄的观感。我们再来看看它的 HDR 表现 ，OSD 菜单中可以看到 HDR 分为 HDR 静态和 HDR 活动两个主模式。此时还要注意继续下翻找到峰值亮度选项，如果不将其开启，就体验不到这款显示器的。完整亮度激发，最终我们收集了峰值亮度高这一档下开启前后的实测数据。先来看一下 ABL 机制，当 G61SD 全屏显示纯白画面时，亮度会下降到不刺眼的安全范围。两个 HDR 模式百分之一 APL 峰值亮度都在一千尼特左右。接下来我们看一下 HDR 色准，这下对比就很明显了。HDR 色调映射活动这一档在峰值亮度解锁前后都可以维持着更理想的色准。如果你在 HDR 模式下进行光影和游戏，希望不产生明显的偏色，那就请使用这一档。在这一个档位下，显示器的 EOTF 曲线与 p c u r 曲线贴合度是非常高的，并且在亮度解锁之后。还进行了滚降处理，以呈现更加丝滑的高光细节，这点真的要给个赞。色彩方面 ，HDR 模式的色域覆盖达到了百分之八十一点六九贝塔二零零和接近百分之百的 DCI P3， 能呈现相当艳丽的画面。我们将显示器设置为 HDR 色调映射活动，并将峰值亮度调整为高。同 SDR 画面进行对比实拍，我们一起感受一下一前一后的差距。那实测环节整体结束了，我们来结合这款显示器的各项表现进行综合性能打分。它的 DP HDMI 接口均让显示器可以做到 2K 2 4四十赫兹十比特满规格输出，先给到8分。因为额外提供了 USB Hub 接口，奖励一分拿到9分。支架提供了俯仰、升降、左右垂直调节功能，先给到6分。又因为底座空间占用较少，设计质感也比较出色，奖励两分拿到8分。像素的表现 OLED 默认满分10分。色彩表现因为接近 85% 之八十五贝塔二零二零色域覆盖，所以给它 8.5 分。会员表现这款显示器提供了全程类 DC 调光，并且也提供了硬件低蓝光。所以给到八分，亮度对比度表现 ，OLED 显示器默认满分是十分，将以上得分总和乘以二，三星玄龙骑士 G61 SD 最终得分为一百零七分，属于综合性能在同规格显示器中处于统治级的发烧电竞显示器。那最后我们再给出这款显示器的推荐值雷达图，并且聊一聊它的优缺点和目标用户。首先，这款显示器提供了出色的运动清晰度，很符合 FPS 游戏用户的需求，这个体验是绝对远胜过于一千到两千元二 K 二百四十赫兹 Fast IPS 电竞屏的。其次，它的 HDR 模式做到了一千尼特左右的峰值亮度，并且维持了良好的色准，肉眼不容易感觉到明显。
偏色，又加上 OLED 的对比度自身趋近于无限大，所以能提供吊打 Mini LED 的立体细节。结合这两点来看，能背刺它的必须是提供更高刷新率以及分辨率的 OLED 的显示器。目前来看，在同规格中，这个产品的表现绝对是统治级的存在。短板的话很明显，主要是在于 OLED 的 Gamma 存在很高的调教难度，所以它暂时是无法胜任任何的设计工作的。其次，它没有提供 PS5 的 4K 映射和阿勒勒猫，对于游戏主机的适配性是比较一般的。如果不介意这些小细节的话，它的 HDR 表现还是相当值得一入的。最后是前面提到的 HDMI 接口的问题，后续入手这款显示器的 A 卡用户，如果你们的 A 卡也提供了 HDMI 的一接口，还请各位跟我反馈一下，是否你们也遇到了只能开启 2K 一百二赫兹十比特的问题？如果是我这张显卡的个例的话，那我就有理由用公账去买一张更好的 A 卡了。以上就是本期视频的全部内容了。各位观众老爷，感觉对这款产品的选购有帮助的话，还请赏一个免费的点赞投币。我们下期视频再见吧，拜拜。